हे गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज अब मेरा नाम है कीर्ति तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन तो पार्ट फर्स्ट में हमने मिक्सड अप क्वेश्चन पढ़े थे 100 हंड्रेड पढ़े थे जिसमें आपके एटलीस्ट 200 और 300 हंड्रेड तक सॉल्व हो गए थे तो यहाँ पर पार्ट सेकेंड में पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को डिटेल में बताने के पहले पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन भी लोगों ने एन एच एम स्टाफ नर्स का पेपर के फॉर्म फिलअप किए थे तो जिनका पेंडिंग में स्टेटस था वो कुछ नहीं कर सकते हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं इवन वो भी फॉर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया गया है और जिनका एलिजिबल है वो लोग एलिजिबल ही रहेंगे तो उनके एडमिट कार्ड जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे थर्ड थिंग की जो नोटिफिकेशन आया था वो उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरे हैं तो मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि जो भी लोगों ने पहले सी एच ओ का फॉर्म भरा था बट स्टाफ नर्स का नहीं भर पाए वो लोग फॉर्म फिलअप कर दें क्योंकि जो लोग दोबारा से फॉर्म फिलअप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनका डिटेल में कहा जा रहा है कि आप प्रीवियसली फॉर्म भर चुके हो आप इस वैकेंसी के लिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ वेलाइकन बटन को प्रेस करें तो यहाँ पर जितने भी एम हैं बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द इनक्यूबेटर टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बेबी टू बी बोर्न एट अ टाइम वेटिंग टू के जी यदि किसी बेबी का वेट कितना है बर्थ के टाइम पर दो किलोग्राम है तो उस बेबी के लिए इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना होगा ऑप्शन में थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस या फिर थर्टी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर जो बेबी का वेट टू के जी है तो इनक्यूबेटर में टेम्परेचर क्या रहेगा बेबी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो वो होगा थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी सेल्सियस यदि सेल्सियस में आता है तो थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस फेरनीट में आता है तो नाइन्टी डिग्री फेरनीट तो आपको दोनों वैल्यू याद रखना है थर्टी डिग्री सेल्सियस का फेरनीट में कितना होगा नाइन्टी सेवन पॉइंट एट एट जो कि टू के जी वेट के बेबी के लिए इनक्यूबेटर का टेम्परेचर होगा जो डिजायर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस इनकेस आपको एग्जाम में थर्टी सिक्स आए थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स ना आए तो आप थर्टी सिक्स है जो एक आइडियल टेम्परेचर है डिजायर टेम्परेचर इनक्यूबेटर का बेबीज को रखने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड आफ्टर बर्थ हाउ मच विटामिन के इज़ गिवन इन द न्यू बॉर्न इफ़ न्यू बॉर्न बेबी वेट इज़ लेस देन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है तो यहाँ पर कहा गया है कि विटामिन के का कितना डोज देंगे आफ्टर बर्थ के बाद जन्म के बाद बेबी को जिसका वेट कितना हो पंद्रह सौ ग्राम से कम हो लेस देन वन ग्राम ऑप्शन में वन एम जी या फिर जीरो तो यहाँ पर दो ऑप के लिए दो ऑप्शन को आप अलग कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में से आपको कोई एक चूज़ करना है तो जब यदि बर्थ वेट कितना हो मोर देन पंद्रह सौ ग्राम से ज़्यादा हो तब वन एम जी एडमिनिस्टर किया जाता है विटामिन के का सिंगल डोज है जो एंट्रा मस्कुलर रूट से यदि बर्थ वेट लेस देन पंद्रह ग्राम से कम हो पंद्रह ग्राम से कम बर्थ वेट हो तब कितना दिया जाता है जीरो सेम थिंग है यहाँ पर तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर बी जीरो पॉइंट फाइव एम जी फोर उन बेबीज के लिए जीरो पॉइंट फाइव एम जी है जिनका बर्थ वेट कितना हो लेस देन पंद्रह सौ ग्राम पंद्रह सौ ग्राम से भी कम हो उनको जीरो पॉइंट फाइव एम जी जिनका बर्थ वेट कितना हो पंद्रह सौ ग्राम से ज़्यादा हो तो उनको वन एम जी देखिए यहाँ पर दोनों कंडीशन लिखी हुई हैं तो यहाँ पर दोनों कंडीशन है कि जिन बेबी का बर्थ वेट विटामिन के का जो सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज दिया जाता है जिन बेबीज का बर्थ वेट कितना हो पंद्रह सौ ग्राम से कम हो उनको जीरो पॉइंट फाइव एम जी इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू सिंगल डोज और जिनका बर्थ वेट कितना मोर देन पंद्रह ग्राम से ज़्यादा हो तो उनके लिए कितना वन एम है जो क्या दिया जाएगा विटामिन के का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा ये देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं कि विटामिन के शुड बी गिवन एज अ सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ जीरो पॉइंट फाइव एम फॉर बेबीज बर्थ वेट इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम और लेस देन एट बर्थ 
तो एट बर्थ पर जिन बेबीज का वेट पंद्रह सौ ग्राम और उससे कम हो उनको इंट्रामस्कुलर डोज है जो आई एम सिंगल डोज है विटामिन के का जीरो पॉइंट फाइव एम जी दिया जाएगा और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में कि विटामिन के शुड बी गिवन एज अ सिंगल आई एम डोज ऑफ वन एम जी फॉर बेबीज बर्थ वेट इज मोर देन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम और एट बर्थ तो सेकेंड ऑप्शन में है कि विटामिन के का आई एम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू जो सिंगल डोज दिया जाएगा तो उन बेबीज को वन एम जी दिया जाएगा जिनका बर्थ वेट पंद्रह सौ ग्राम से ज़्यादा हो थर्ड पॉइंट में कि ये बेबीज बर्थ वेट इज़ टू पॉइंट फाइव के जी और मोर देन वन एम जी विटामिन के एडमिनिस्ट्रेवर्ड आई एम रूट तो यहाँ पर तीनों पॉइंट में अलग अलग चीज़ें हैं कि जिनका बर्थ वेट पंद्रह सौ ग्राम से कम हो तो उनको जीरो पॉइंट फाइव एम जी जिनका बर्थ वेट पंद्रह सौ ग्राम और उससे ज़्यादा हो तो वन एम जी और ऐसा भी नहीं है कि जिनका वेट टू पॉइंट फाइव के जी और उससे ज़्यादा हो तो उसको अलग डोज दिया जाए तो जिनका पंद्रह सौ ग्राम से ज़्यादा हो उनको वन विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट के द्रो और ये सिंगल डोज ही दिया जाता है किस लिए विटामिन के दिया जाता है बेबीज़ को एट द बर्थ ताकि हेमरेज और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंगारू मदर केयर असाइन टू न्यू बॉर्न जो न्यू बॉर्न बेबीज को जो कंगारू मदर केयर दी जानी है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑप्शन में ब्रेस्ट फीडिंग एंड एंगेजमेंट ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रेस्ट फीडिंग और डी नन ऑफ दब तो सभी को पता है कि कंगारू मदर केयर क्यों दी जाती है कंगारू मदर केयर उन बेबीज़ को प्रेफर की जाती है जिनका बर्थवेट लेस देन टू पॉइंट फाइव के जी नॉर्मल बर्थवेट होता है उससे कम हो ताकि उनको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके मदर बेबी का बॉन्ड अच्छा रहे तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा सही आंसर टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो मैन एम है वो क्या टेम्परेचर कंट्रोल एंड ब्रेस्ट फीडिंग सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सी यहाँ पर ये देखिए कंगारू मदर केयर की पोजीशन एग्जाम में आ सकती हैं तो क्या पोजीशन दी जाती है प्लेस द बेबी बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन तो बेबी को मदर के ब्रेस्ट के बीच में अपराइट पोजीशन में रखना है सेकंड है हेड टर्न टू मोर नन साइड एंड स्लाइटली एक्सटेंड तो हेड टर्न रहना है और थोड़ा सा उठा हुआ रहना है बेबी एपडोमन इन मदर्स एपी गेस्ट्रम तो बेबी का जो एपडोमन है वो मदर के एपी गेस्ट्रम से टच होना चाहिए और बेबी को नीचे से सपोर्ट करना है तो इस तरीके से कंगारू मदर केयर की पोजीशन दी जाती है जो कंगारू अपने बेबीज को रखे हुए होते हैं तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी दी जाती है पर्पस क्या है इसका एग्जाम में आता है इट्स वेरी यूजफुल फॉर लो बर्थ वेट बेबीज जिनका बर्थ वेट टू पॉइंट फाइव के जी से कम होता है उनको कंगारू मदर केयर दी जाती है और ये वेट गेन करने में भी हेल्प करता है कैसे इट हेल्प देन टू गेन वेट इंक्रीज फीडिंग रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन रेस्परेटरी कॉम्प्लिकेशन कंगारू मदर केयर बेबीज का वेट गेन करने में हेल्पफुल होता है साथ ही साथ फीडिंग के फीडिंग को बढ़ावा देता है फीडिंग करने से बेबीज में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होंगे साथ ही साथ रेस्परेटरी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होंगे इट प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड मदर बेबी बॉन्डिंग तो मैंने आपको अभी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है और मदर और बेबी के बॉन्ड को इम्प्रूव करता है तो यहाँ पर एग्जाम में आपको कंगारू मदर केयर क्यों दी जाती है तो ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि जिनका बर्थ वेट लेस देन टू पॉइंट फाइव के जी होता है उन बेबीज़ को दी जाती है ताकि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके और अदर इन्फेक्शन से तो यहाँ पर कंगारू मदर केयर इसलिए दी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन दे एक पॉइंट और यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है कि कंगारू मदर केयर फादर डॉक्टर या फिर नर्सेस कोई भी दे सकता है बट वो इन्फेक्शन फ्री हो उनको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो नेक्स्ट इज मेंटल चेंजेस आर सीन इन अ चाइल्ड विथ पास योर कर इंक्लूड एक्सेप्ट मेंटल में देखने को मिलेंगे जिसको पास योर कर की कंडीशन है किसी एक को छोड़कर ऑप्शन है रेटेबिलिटी हाइपर एक्टिविटी अपैथी या फिर लिथार्जिक जिन भी बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी होगी वो हाइपर एक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होंगे रिटेबल होंगे अपैथी होंगे लिथार्जिक होंगे बट हाइपर एक्टिव नहीं होंगे हाइपो एक्टिव होंगे सर इज़ द राइट आंसर इज बी जो मेंटल स्टेटस चेंज होती है माल नरिस्ड चिल्ड्रंस में उनमें से कुछ है इरेटेबिलिटी अपैथी स्टूपर कॉमा एंड डेथ इतनी चीज़ें देखने को मिलती हैं क्या है इरेटेबिलिटी अपैथी स्टूपर कॉमा एंड डेथ तो ये कंडीशन हो सकती हैं जो बच्चा कैसा हो सीवियरली माल नरिस्ड हो 
नेक्स्ट इज द हेड सरकम फेरेंस ऑफ अ नॉर्मल इन्फेंटिज तो एक नॉर्मल इन्फेंट का हेड सरकम फेरेंस कितना होगा ऑप्शन में ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर ट्वेंटी एट टू थर्टी थ्री थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव टू थर्टी नाइन सेंटीमीटर तो नॉर्मल इन्फेंट का हेड सरकम फेरेंस होगा वो कितना होता है वो था थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव सेंटीमीटर सो हेयर इज द करेक्ट आंसर इज सी नेक्स्ट इज वॉट इज द नॉर्मल पल्स रेट पर मिनट ऑफ एन इन्फेंट तो इन्फेंट की पल्स रेट कितनी होगी ऑप्शन में बहत्तर से अठासी अठासी से एक सौ बीस एक सौ बीस से एक सौ साठ या फिर एक सौ साठ से दो सौ तो यदि पल्स रेट मोर देन टू हंड्रेड हो जाती है मतलब कि रेस्परेटरी डिस्ट्रेस सॉरी वन सिक्सटी से ज़्यादा हो जाती है तो रेस्परेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन हो रही है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा होगा सी एक सौ बीस से एक सौ साठ क्या है एक पल्स रेट की रेंज है इन्फेंट में नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिशू इज नोन एज टिशू की साइज में बढ़ना क्या कहलाएगा इंक्रीज इन द साइज साइज बढ़ रही है ना कि उनके फंक्शनिंग बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रही है क्या कहलाएगा ऑप्शन है ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोग्रेस या फिर मैच्यूरेशन इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिशू इज नोन एज द ग्रोथ फिर इज द राइट आंसर इज सी नेक्स्ट इज मैचुरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल्स इन अ चाइल्ड इज किसी बच्चे में उसके स्किल का डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा उसकी फंक्शनिंग में डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा ऑप्शन में डेवलपमेंट इंक्रीमेंट ग्रोथ एंड माल न्यूट्रिशन तो मैचुरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इन अ चाइल्ड इज नोन एज द डेवलपमेंट तो ग्रोथ में क्या होगा साइज बढ़ेगी बट जो मैचुरेशन की प्रोसेस है इसमें फंक्शनिंग में इंक्रीज होगा फंक्शन काम करना है जो वो बढ़ेंगे बट जो ग्रोथ है उसमें बॉडी पर जो भी सेल्स हैं टिशू हैं उनकी जो साइज है वो बढ़ेगी नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच फैक्टर डायरेक्टली डज नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तुरंत अफेक्ट नहीं करेगा ऑप्शन है फिनोटाइप ऑफ पेरेंट सेक्स ऑफ चाइल्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या फिर बिजनेस ऑफ फादर तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट सेक्स ऑफ चाइल्ड और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज ये सभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करेंगी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं बट जो बिजनेस ऑफ फादर है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा बिजनेस ऑफ फादर के कारण पैसे नहीं होंगे तो अदर प्रॉब्लम्स होंगी बट ये ग्रोथ डेवलपमेंट को डायरेक्ट है जो अफेक्ट नहीं करेगा नेक्स्ट इज एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट टू सीक्रेट हारमोन थायरोक्सिन किस एज में ह्यूमन फीटस थायरोक्सिन हारमोन का सीक्रेशन करने लगता है ऑप्शन में ट्वेल्व वीक ऑफ जस्टेशन ट्वेंटी फोर वीक ऑफ जस्टेशन सिक्सटी सॉरी सिक्स वीक ऑफ जस्टेशन या फिर थर्टी टू वीक ऑफ जस्टेशन तो ह्यूमन फीटस है जो हमेशा ट्वेल्व वीक की एज में ही अपना हारमोन का प्रोडक्शन करने लगता है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इलेवन नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ बेबी इज तो एक नॉर्मल बेबी का बर्थ वेट कितना होता है तो इंडियन बेबीज का बर्थ वेट यहाँ पे हमें कल याद रखेंगे ऑप्शन में टू के जी टू पॉइंट फाइव टू थ्री के जी टू 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 पॉइंट फाइव के जी या फिर थ्री टू थ्री पॉइंट फाइव के जी तो एक इंडियन बेबीज़ का जो बर्थ वेट होता है वो होता है टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव के जी तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा वो होगा बी टू पॉइंट फाइव टू थ्री के जी क्या हो गया है नॉर्मल वेट हो गया यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ न्यू बॉर्न लूजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एटलीस्ट टेन ऑफ टोटल बॉडी वेट तो डिलीवरी होने के बाद क्या होता है कि जो बेबीज़ हैं उनका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है क्या होता है लॉस होने लगता है जो कि बेबी के टोटल बर्थ वेट से टेन परसेंट तक लॉस हो सकता है और आपको एग्जाम में जो बेबीज़ हैं उनकी हाइट सॉरी वेट है जो कब डबल होता है बेसिकली एग्जाम में आता है तो याद रहना है कि बर्थ वेट शुड बी डबल एट फाइव टू सिक्स मंथ ऑफ एज बर्थ वेट जितने जन्म के टाइम वजन था वो पाँच से छः महीने में दो गुना हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा बारह महीने में और एक साल में दो साल में कितना हो जाएगा चार गुना यदि बर्थ वेट कितना है टू पॉइंट फाइव के जी है टू ईयर में कितना हो जाएगा 
इसको आपको क्या करना है फोर से टू पॉइंट फाइव को कैलकुलेट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा थ्री ईयर में पाँच गुना पाँच साल में छः गुना और सात साल में सात गुना दस साल में दस गुना है जो बर्थ वेट गेन हो जाता है नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ अ बेबी इज अबाउट तो बर्थ के टाइम पर बेबी की लेंथ कितनी होती है और पैंतीस सेंटीमीटर पैंतीस से चालीस सेंटीमीटर पैंतालीस से इक्यावन सेंटीमीटर या फिर पचास से साठ सेंटीमीटर तो बेबी की बर्थ के टाइम पर जो लेंथ और हाइट होती है वो होती है पैंतालीस से इक्यावन सेंटीमीटर नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है ऑप्शन में है चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक रेट ऑफ बेट गेन इज लगेज फाइव क्वेश्चन कई बार पढ़ा है कि जो फेलियर टू थ्राइव तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है रेट ऑफ बैट गेन इज स्लगेज जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग बेट का ना बढ़ना ये क्या कहलाता है रेट ऑफ बेट गेन इज स्लगेज और फेलियर टू थ्राइव तो फेलियर टू थ्राइव में क्या होगा जितना आपकी हाइट है उतना बेट गेन नहीं होगा तो क्या है फेलियर टू थ्राइव नेक्स्ट है डेवलपमेंटल माइल स्टोन दैट इज अचीव्ड बाय बेबी एट द एज ऑफ नाइन मंथ इज जिस बेबी की एज नाइन मंथ हो तो उसको कौन से डेवलपमेंटल माइल स्टोन है जो देखने को मिलेंगे ऑप्शन में ही केयर वॉक विदाउट सपोर्ट ड्रिंकिंग विथ अ कप रनिंग स्टैंडिंग विथ सपोर्ट नौ महीने का बच्चा होता है वो कुछ भी सपोर्ट के साथ खड़ा हो सकता है तो गाइज यहाँ पर टोटल फोर्टीन क्वेश्चन में आपके लिए प्रिपेयर कर पाई जैसे जैसे क्वेश्चन रेडी होते जाएंगे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग अस बाय बाय